ഹിസാന ഒല്ലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഹിസാന അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് കെമിസ്ട്രി ആയിരുന്നു അതിന്റെ വർക്ക്ഷീറ്റ്സും ആൻസേഴ്സുമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇടാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ കെമിസ്ട്രി എന്ന ടീച്ചറ് നല്ലപോലെ ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു വർക്ക് മാത്രമേ ഇന്ന് ടീച്ചറ് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് ചർച്ച ചെയ്തത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് അതെ വ്യാപനം അഥവാ ഡിഫ്യൂഷനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് വ്യാപനം അഥവാ ഡിഫ്യൂഷൻ അപ്പൊ ഈ എന്താണ് വ്യാപനം അഥവാ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്താണ് വ്യാപനം ചലന സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള കണികകൾ സ്വയമേവ പരസ്പരം കലരുന്നതിനെ വ്യാപനം എന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് വ്യാപനം ചലന സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള കണികകൾ സ്വയമേ പരസ്പരം കലരുന്നതിനെ വ്യാപനം എന്ന് പറയുന്നു So, what is diffusion? Diffusion is the spontaneous mixing of different particles having freedom of movement. What is diffusion? Diffusion is the spontaneous mixing of different particles having freedom of movement. What is diffusion? Now, if you have a problem with the problem, you will have a problem with the problem. ദ്രാവകങ്ങളിൽ കുറവുമായിരിക്കും ഖര പദാർത്ഥങ്ങളിൽ വ്യാപനം വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്താണ് ഇതൊരു പ്രധാന പോയിന്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോട്ടിൽ എഴുതി വെക്കാം ഒരു പോയിന്റ് ഒരു ബോക്സിലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കാം ഓരോ അവസ്ഥയിലുമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളുടെ വ്യാപനം ഒരുപോലെയല്ല വാതകങ്ങളിൽ വ്യാപനം വളരെ കൂടുതലും ദ്രാവകങ്ങളിൽ കുറവുമായിരിക്കും ഖര പദാർത്ഥങ്ങളിൽ വ്യാപനം വളരെ കുറവായിരിക്കും സോ Not the point, the rate of diffusion of substances in the three physical states are different. In gases, the rate of diffusion will be more. In liquids, it will be less and in solids, the rate of diffusion is very, very less. So, the rate of diffusion of substances in the three physical states are different. In gases, the rate of diffusion will be more. In liquids, it will be less and in solids, the rate of diffusion is very, very less. എന്റെ ടൈപ്പ് പദാർത്ഥങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഒന്ന് ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങൾ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് മിശ്രിതങ്ങൾ മിക്സ്ചേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു എന്താണ് അതെ ഒരു ടൈപ്പ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പഞ്ചസാര ഒരു ശുദ്ധ പദാർത്ഥമാണ് അതിൽ പഞ്ചസാരയുടെ കണികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ മിക്സ്രിതങ്ങൾ മിക്സ്ചേഴ്സിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പഞ്ചസാര ലായനി നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പഞ്ചസാരയുടെ കണികകളുണ്ട് പിന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെയും കണികകളുണ്ട് അപ്പം അത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കണികകൾ അതിൽ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു മിക്സ്ചറാണ് ഈ പഞ്ചസാര മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസും പഞ്ചസാര ലായനയാണെങ്കിൽ അതൊരു മിക്സ്ചറുമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ശുദ്ധ പദാർത്ഥം വാട്ട് ഈസ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് മെറ്റീരിയൽസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ നാച്ചുറൽ ആർ കോൾഡ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് സോ വാട്ട് ഈസ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് Materials made of particles of identical nature are called pure substances. In the case of the pure substances, the pure substances are the pure substances of the pure substances. The pure substances are the pure substances of the pure substances. Now, let's mix the mixtures. What is mixtures? The substances made of particles of different nature are called a mixtures. What is mixtures? The substances made of different particles are called a mixtures. What is the mixtures? The mixtures are the mixtures of the mixtures of the mixtures of the mixtures. What is the mixtures? The mixtures of 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 the mixtures. അപ്പോൾ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലായ സ്ഥിതിക്ക് ഈ മിശ്രിതങ്ങളുടെ ഒരു പാർട്ടിൽ നമുക്കതിപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കുറേ വേസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു സെപ്പറേഷൻ എന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ മിശ്രിതത്തിലടങ്ങിയ ഘടക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ഘടകങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്ന മാർഗം നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ദ ചോയ്സ് ഓഫ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് കമ്പോണൻസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ
ഇപ്പൊ ഒരു മിക്സ്ചറ് നമ്മൾ വേർതിരിക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ കുറെ വേർഡ്സ് നമ്മൾ നോക്കും അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് വിനോയിങ് അതെ മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ സബ്ലിമേഷൻ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പേപ്പറൈസേഷൻ ഇവാപ്പറേഷൻ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ മിശ്രിതങ്ങളെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് മിശ്രിതത്തിലടങ്ങിയ ഘടക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ഘടകങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്ന മാർഗം നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ ടീച്ചറ് നമുക്കൊരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ടേബിൾ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണം നോട്ടിലോട്ട് എന്താണ് ഈ ടേബിളിൽ മൂന്ന് കോളമാണുള്ളത് ഒന്ന് സന്ദർഭം വേർതിരിക്കുന്ന രീതി വേർതിരിക്കാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ സ്വഭാവം അപ്പൊ സന്ദർഭം വേർതിരിക്കുന്ന രീതി വേർതിരിക്കാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ സ്വഭാവം സന്ദർഭം ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ചായയിൽ നിന്ന് ചായ ചണ്ടി വേർതിരിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ ആ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി അരിക്കൽ ആണ് കാരണം എന്താണ് വേർതിരിക്കാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ സ്വഭാവം എന്താണ് നമ്മൾ അരിക്കൽ എന്ന പ്രോസസ് ഇവിടെ ഇത് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മള് ചൂസ് ചെയ്തത് അതെ കണികകളുടെ വലുപ്പ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇനി അടുത്തത് കടൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഉപ്പ് അത് ബാഷ്പീകരണം ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ ചൂസ് ചെയ്ത രീതി അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഘടകം എളുപ്പത്തിൽ ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഏതാണ് ആ ഘടകം അതെ വെള്ളം തന്നെയാണ് അല്ലെ കടൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഉപ്പ് അതിൽ ഒരു ഘടകം എളുപ്പത്തിൽ ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നത് കൊണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ബാഷ്പീകരണം എന്ന രീതി വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ ഘടകം എളുപ്പത്തിൽ ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഘടകം ഇതിൽ വെള്ളമാണ് ഇനി അടുത്ത സന്ദർഭം നെല്ലും പതിരും വേർതിരിക്കുന്നു വേർതിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി പാറ്റലാണ് കാരണം എന്താണ് കണികകളുടെ ഭാര വ്യത്യാസം പാറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന വിനോയിങ് അത് നമ്മൾ ഒരു ഫാന് വെച്ചിട്ട് വെയ്റ്റും വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ഉള്ളതും വെയ്റ്റ് ഇല്ലാത്തതുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഒരു കപ്പലിൻ്റെ കപ്പലിൻ്റെയുടെ തൊ തൊലിയും തൊലിയും നമ്മൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ചെയ്താൽ മതി ഫാൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചാൽ ആ തൊലി പറന്നു പോവും പിന്നെ കപ്പലിൻ്റെ മാത്രം താഴെ വീഴും ഇനി സന്ദർഭം അടുത്ത സന്ദർഭം അലൂമിനിയം പൊടിയും ഇരുമ്പ് പൊടിയും കലർന്ന മിശ്രിതത്തിൽ നിന്ന് ഇരുമ്പ് പൊടി വേർതിരിക്കുന്നു വേർതിരിക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് കാന്തം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വേർതിരിക്കാം കാരണം അവിടെ ഇരുമ്പ് പൊടിയുണ്ട് ഇരുമ്പ് ഒരു കാന്തിക സ്വഭാവം ഉള്ളതാണ് അത് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണവും അത് തന്നെയാണ് കാന്തിക സ്വഭാവം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ടേബിളിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നോക്കാം എന്താണ് സിറ്റുവേഷൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ഫോർ സെപ്പറേഷൻ ഇതാണ് മൂന്ന് കോളം ഉള്ളത് ടി ഡ്രേക്ക് ഫ്രം ടി മെത്തേഡ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തത് ഫിൽട്രേഷൻ ആണ് കാരണം സൈസ് ഓഫ് ദ പാറ്റിക്കൽസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്ത സിറ്റുവേഷൻ കോമൺ സോൾട്ട് ഫ്രം സി വാട്ടർ അത് നമ്മൾ ഇവാപ്പറേഷൻ ആണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ആണ് ചൂസ് ചെയ്തത് കാരണം വൺ ഓഫ് ദ കമ്പോണൻസ് ഇവാപ്പറേറ്റ്സ് ഈസിലി ഇനി ചാഫ് ഫ്രം പാഡിങ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ വിനോയിങ് പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ഫോർ സെപ്പറേഷൻ മാസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇനി അയൻ പൗഡർ ഫ്രം എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് അയൻ പൗഡർ ആൻഡ് അലൂമിനിയം പൗഡർ മെത്തേഡ് ഓഫ് സെപ്പറേഷനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ ആണ് പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ഫോർ സെപ്പറേഷൻ എന്താണ് കാരണം വൺ ഓഫ് ദ കമ്പോണൻസ് ഹാവ് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലേ ഇനി ഇന്ന് ടീച്ചർ തന്ന അസൈൻമെൻസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ആകെ ഒരു അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് ടീച്ചർ തന്നത് എന്താണ് ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻ ടു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആൻഡ് എ മിക്സ്ചർ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു ക്ലാസ് കൊണ്ട് തന്നെ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഈ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഒരു സാധനം എടുത്താൽ അത് ഏതാണ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണോ മിക്സ്ചർ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് വേർതിരിക്കാൻ അറിയാം അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ അസൈൻമെൻറ്റ് എന്താണ് ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻ ടു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആൻഡ് എ മിക്സ്ചർ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങൾ മിശ്രിതങ്ങൾ എന്ന് തരംതിരിക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സ്വർണം സോഡാവെള്ളം മണ്ണ് ജലം ഐസ് നീരാവി പഞ്ചസാര ഉപ്പ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പഞ്ചസാര ലായനി ഉപ്പ് ലായനി ഗോൾഡ് സോഡാ വാട്ടർ സോയിൽ വാട്ടർ ഐസ് വാട്ടർ വേപ്പർ ഷുഗർ സോൾട്ട്
ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അതും ശുദ്ധ പദാർത്ഥമാണ് ഉപ്പും ഒരു ശുദ്ധ പദാർത്ഥം തന്നെയാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അത് ശുദ്ധ പദാർത്ഥം തന്നെയാണ് പഞ്ചസാര ലായനി നമുക്കറിയാം മിക്സറാണ് ഉപ്പ് ലായനിയും അതൊരു മിശ്രിതമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ശുദ്ധ പദാർത്ഥത്തിന്റെ കുളത്തി വരുന്നതാണ് സ്വർണം ഗോൾഡ് ജലം വാട്ടർ ഐസ് ഐസ് നിരാവി വാട്ടർ വേപ്പ് പഞ്ചസാര ഷുഗർ ഉപ്പ് സോൾട്ട് പിന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് സ്വർണം ഗോൾഡ് ജലം വാട്ടർ ഐസ് നിരാവി വാട്ടർ വേപ്പ് പഞ്ചസാര ഷുഗർ ഉപ്പ് സോൾട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇനി മിക്സ്ഡ് മിശ്രിതത്തിന്റെ കുളത്തിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ വരുന്നത് സോഡാ വെള്ളം സോഡാ വാട്ടർ മണ്ണ് സോയിൽ പഞ്ചസാര ലായനി ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ഉപ്പ് ലായനി സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് സോഡാ വെള്ളം മണ്ണ് പഞ്ചസാര ലായനി ഉപ്പ് ലായനി സോഡാ വാട്ടർ സോയിൽ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ ഇത്ര ഉണ്ടാകുന്നുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കൂടുതൽ വീഡിയോസിനെ അടുത്ത വന്ന ബെലേക്ക് നിൽക്കാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം അത